大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。嗯，最近台湾在国际外交的能见度非常的高哦，因为在我们台湾内部的一个新闻里面，常有很多外国的一些啊政要啊，不管现任的、卸任的哦，有机会到到台湾来做一些参访。看起来台湾在国际地位的确瞬间提升许多，当然也面临到许多的挑战哦。那美中的关系，大家研判的部分也是说，嗯，看起来。起来都还持续在对抗当中哦，但美国跟中国有大家想象中嗯关系这么样的糟糕吗？然后甚至是不可回复吗？因为有人开始啊在提到说，美国跟中国为了要减少彼此之间的歧见啊，减少这些摩擦，因为没有人想看见战争，是不是他们应该签署第四份的公报？但我们都知道，不管是台湾或者是在各国，一定都有这种嗯贵人民币的，有一些可能为自己的价值捍卫者哦。这到底第四公报会怎么走？有可能吗？我们今天就邀请透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师哦，来继续帮我们解析。明老师你好。呃，主任洪林老师好，各位观众朋友们大家好。老师刚刚提到，有人当然会很乐观的觉得说，如果这个减少美中之间的纷争，因为毕竟啊，老实讲，美中如果一旦发生了，尤其特别热战啊、军事上的冲突，我相信也不多人乐意想看到这样的一些状况。所以大家就是说，所以要赶快化解歧见，呃，透过签署第四份的公报，可能可以减少许多的这些纷争哦，啊，进而化解彼此之间的这些互相啊不信任的敌意。有这部分，老师你怎么看？真的第四份公告有能解决这个问题吗？呃，这个问题应该这样说吧，也一直有人在想的是，中共也特别在想这个事情，所以他们经过了多年努力，到现在为止没有成功。那为什么这个话题最近又提起呢？呃，简单说就是十二月二号，就这个月初的时候呢，呃，美国有一个一个。团体呢叫做美中贸易全国委员会，顾名思义呢，你就想了怎么回事？那么他们有个年度参会，在参会呢，请了季新吉跟瑞孝简呢来讲话。季新吉大家都知道了，瑞孝简呢是曾经的美国驻中共的大使，好，那么跟季新吉也是很好的朋友。那双方在那谈话了。那瑞孝简说什么呢？瑞夏讲说，回顾过去这个美国跟苏联之间关系呢，不是冷战吗？而冷战这么长时间当中呢，最危险的时刻呢，就古巴飞弹事件。那因为苏联在古巴白飞弹呢，都威胁到美国，所以花了好大力气把它解决了。他现在呢，这个台海情况呢，有点像是一个古巴危机，问题是反向的古巴危机。什么叫反向的古巴危机？大家没有仔细想的话，我那天想了一下，意思就是说，原来的古巴飞弹事件是苏联挑起来给美国制造麻烦。瑞孝简这样说呢，反向古巴危机就是美国挑起事件让中共觉得麻烦。嗯，这话不是很怪吗？啊，我们等会儿再说了。他说，因为看见这么一个古巴飞弹事件的这个在呃在台海这边情情景要出现了。所以他呼吁说，美中双方要透过有技巧的外交处理这个非常危险的问题。当务之急是恢复中国对美国一中政策的信心。嗯，这话又怪了。是，那难道中共不要努力让美国让美国恢复对中共的这个台海政策信心吗？你不是答应说要和平解决台海问题吗？怎么现在这些人讲话都跟中共一样，不是跟美国人一样呢？是不是很奇怪吗？好，这是瑞孝姐。好，季新杰说，呃，我们美国讲了多年的一中政策，然后中共讲这么多年的一中原则，现在看起来双方呢好像都都这话呢讲久之后有点腐烂，然后有点模糊了，好像不管原则也好，政策也好，都失去它的原味。然后不如搞一个双方都能够重新接受的一个中国的概念，啊，那说明可以解决问题。所以他说，双方呢，中美双方要通过讨论，维持一个有意义的一中概念。然后中美领导人应该私下讨论，他们怎么打算怎么样去共存。那这个事情也是很奇怪。我记得我在一个场合曾经讲过，我说，基辛格呢一辈子在搞和解。因为他的当初的博士论文写的就是和解啊，就是怎么去处理这个问题啊，怎么等等。然后和解了，变成他的这个政治生涯当中一个就看起来最亮、最亮眼的部分。
，他跟中共去搞和解，然后平衡了苏联的压力，他跟北约去搞和解，然后美国退出越战。可大家再往下看呢，不是那么光鲜亮丽的。简单说就是，他跟这个中共搞了和解，是，呃，略略减轻了苏联的压力，但苏联呢最后呢还一直在那里啊，然后也没有，也没有减轻对美美国压力太多。另外一点就是，原来希望说帮忙这个美国退出越战，就中共并没有帮忙，美国最后退出越战，那灰头土脸吗？所以这事情呢非常奇怪。然后呢，跟北越搞和解呢，就把南越给丢掉了。所以近期什么地方可以说上成功呢？他现在又说，哎，我们来做这件事情。所以有人就呼应基辛格说啊，这么一来呢，看起来，那么这个美中第四公报呢，有了一个比较明确的方向出来了，要搞一个双方都可以认可的一中概念。那我想问的问题是，呃，美中有三份公报了，有这个上海公报啊，有建交公报，有八一七公报，你现在要这第四份公报来干什么呢？所以我有点看不懂。是，刚刚回到刚刚老师所提到美中的三份公报，那当然现在在谈第四份到底有没有可能？但大家可能先回头好奇老师念的这三份公报到底当时定的目的，就像你讲的一份能解决，干嘛后来又再补再补再补，也至于我们现在还要再可能补第四份的部分？当时是什么样的状况所定定的这三份公报呢？呃，三份公报，第一我刚才一个是上海公报嘛，一个是七九年的建交公报嘛，一个就八七呃八二年的这八一七公。报。报就是限制对台军售的公报，所以三份公报。我先谈上海公报吧。呃，简单说，美国当时觉得处境很困难。第一呢，他在越战里面打这么几年呢，打到这个财政枯竭，然后社会对立，然后政治上面又开始动乱，所以他原来希望说跟中共谈，因为他认为说越南的背后，北越的背后就是中共。所以他认为说，中共能支撑北越打仗，所以中共不支撑的话，那我们就可以很体面的、很光荣的结束越战。好，这第一个理由。第二理由呢，那也是非常大。美国跟苏联呢进行军备竞赛，刚刚不讲说古巴飞弹事件吗？古巴飞弹事件爆发于一九六二年。一九六二年呢，苏联灰溜溜的退去之后呢，就觉得很没面子，回去励精图治。就开始大力建军啊，建两样两种军队，第一是核子武力，第二建海军，后来都相当成功，成功到就是对美国形成威胁，数量上当然不及美国，但是美国心理上觉得受不了，所以美国觉得说，那我一定要想办法去平衡这个苏联的压力。那么当然，美国后来就找到个机会了，因为那个时候苏联跟中共关系不好嘛。在前面有理有了理论的冲突，一九六三一九六四年有理论冲突，但是美国不太相信，美国老是怀疑说，这两个家伙呢唱双簧骗我，搞到六八六九年双方骂战越来越激烈，美国慢慢有感觉了，然后六九年呢，中共跟苏联又发生边界冲突，三月份呢有珍宝岛冲突，然后八月份呢有新疆的铁列克里冲突，所以美国觉得说啊，我可以见缝插针。所以我可以拉拢中共，然后来平衡苏联的压力。另外，简单说，就从国际关系逻辑来看，我帮苏联在边边制造一个可信的敌人，苏联就要分心去对付中共，那么就不能全心全意对付我啊。那这是减轻我负担的一个办法。第二办法就是我又可以制造中苏之间的矛盾，然后使他们将来不再团结起来对付我。所以美国觉得这是一石多鸟的设计。当然，另外还有一个设想，就是美国一直想说，我一直讲，我说，美国很多人呢对中国有一种神秘的好感。嗯，我们上次不是讲过这个事情吗？很奇怪，就是美国的这中国通呢，他们对中国有神秘好感，所以大家都希望说啊，如果那个我心目中的那个过去那个中国再现于今日的话，那多好啊！可今天是个共产中国，所以怎么办呢？我们希望想办法让民主化。怎么让民主化呢？尼克森在选上总统以前就讲过这件事情。他说：“我们不能让中国的十亿人呢生活在愤怒的孤立当中。”那为什么？因为他现在排斥在这个联合国以外。他因为韩战的关系被我们美国封锁了，然后又进不了联合国。所以，如果说我们跟他交流，把他拉进国际社会里面来，然后解除这种孤立的话呢，他慢慢跟我们交流交往的话，说不定我们可以和平演变他。所以，这是他一个长期的目标。那么，这是美国的想法。中共想法是说
呃，中苏边界有这么大的军队在那压迫我，几十万大军搞了五十万大军，这么多飞弹等等，所以我战略压力非常大。好，那这个呢，我就想方对付。嗯。第二呢，刚刚不是讲说，我有韩战以后呢，中共就被这个孤立了嘛，就被制裁了嘛，所以都没有进到联合国。然后让台湾在联合国里面代表全中国耀武扬威啊，是可忍，孰不可忍？那中共如如中国人物说。只要我跟美国改善关系，说不定我可以进联合国，然后可以进入国际社会。然后这是第二个想法，第三个想法就是，韩战之后呢，我跟美国呢，毕竟是处在一个战争状态，双方关系是敌对的。那如果说我跟世界第一强国能够改善关系的话，毕竟对我来说呢是一件好事情。所以，无论如何，我希望改善跟美国的关系。你看现在北韩跟这个美国处得很糟糕，对不对？其实北韩一心一意想要改善跟美国的关系，因为跟世界第一强国为敌啊，请各位想想啊，无论如何不是好日子。嗯，我们跟中共处了这么不愉快，大家都觉得很难受了。大家觉得说，如果我们跟美国对抗的话，会不会更难受？是这样的嘛，对不对？中共这么大呢，他都觉得受不了，所以他改善对美国关系。好，这第三个想法。第四个想法呢，一九六零年到到七零年代的中国大陆呢，非常落后。落后到大家一般很难想象的地步。为什么走共产主义的道路失败了嘛？彻底失败了。所以他想说，如果我跟美国改善关系的话，我可以从美国那边第一得到军事的技术，甚至得到一些军事援助来对抗苏联。第二，我科技呢跟美国交流，我可以得到提升。第三呢，跟美国做生意，我的经济呢可以提升。第四呢，跟美国交流，我学术可以提升。所以简单说，我的好处非常多。啊，光是跟美国交流这么多好处，当然还有一个最大好处是，如果我跟美国改善关系的话，或许可以削弱美国跟台湾的关系，甚至削弱台湾的国际地位。嗯，中共当时还没那么想到说、啊、那么快就能进联合国，他们说他们自己都承认，比他预想早了至少一年，也就是他认为最快最快一九七二年可以进去。为什么？尼克森到美国访问之后，他才可以改，才可以进入联合国。他是这样想的，他都不一定有把握。结果一九七一年就进去了。所以你现在看看，就是从事后看起来呢，美国所得比较少。第一呢，越战呢，他搞了灰头土脸。那出来之后呢，形象非常难看。一直到后来，再过十几年呢，打那个，打一个小国家呢，那个形象才慢慢改善过来。好，第二呢，就是中苏的关系呢，是恶化了，但是呢。苏联的压力对美国压力还是蛮大的。苏联苏联虽然后来签了这个第一阶段的现务协定，但是跟美国关系依然非常紧张。七零年代呢，他还继续搞了什么呃全球海军大演习啦，然后再扩建的核子武器，所以美国还是受不了。那你说中共有帮忙吗？啊，是短期之内帮一下忙，但你看见呢，在那后来十年当中呢，中共倒来倒去，倒来倒去。一下倒向苏联这边，一下倒向美国这边，一下倒向苏联这边，一下倒向美国这边，所以对美国来说呢，中共不是一个很可靠的朋友。所以平这个最后这个持平来看呢，第一个阶段的这个公报，就美中间关系正常化，美国所得甚少，中共所得甚多。所以算来算去，我不觉得说美国签的公报对他有太大好处。是哦，这当然在第一份公报，老师刚刚谈的就会较为清楚。但第二份公报，不知道是不是延续刚刚提到，可能就是有点错乱，没有清楚，没有头绪。最后一九七九就定了建交的公报。那这份公报，美国有因此得到比较多吗？呃，恐怕更少一点点。这讲起来真是很很奇怪的。第一份公报呢，不是就就这样签下来了吗？接下来之后呢，当这个中共就问说：“那我们什么时候？我们现在关系正常化了，不敌对了。那问题是我们能不能建交？什么时候建交？”美国说：“可以建交啊，什么的就讲。”那中共说：“建交三个条件。”嗯，美国是什么条件？啊，第一，断交，你跟台湾断交；第二，跟台湾废约，废这个中美协方协定；第三呢，撤军，把你在台湾的这个美军顾问团都撤出来。三个条件。所以条件非常苛刻，那既然这么苛刻条件，那尼克森积极说，那就不急吧，等到第二任我们看怎么再说好了。那反正这个现在是，我要东西已经拿到了嘛，我不再往下走了，没什么特别需要。好，那拖了这下任呢是福特，福特呢也竞选连任也没有成功，就拖到卡特。
卡特呢干了第一任，那也还没有条件跟中共建交。好了，第一任结快结束了。卡特的第一任，大家回去翻翻看这个历史哈，他的内政、经济、外交搞了一塌糊涂，把盟邦呢搞垮了几个，然后这个经济一塌糊涂，赤字不断的上升，什么等等。最后呢，这外交一败涂地，搞了那伊朗门的事情，所以搞了一塌糊涂。结果呢，他更可怕就是，内政外交一无可取情况下，他说：“哎，我想竞选连任。”所以连他的幕僚都吓大跳，说：“你你这什么竞选连任呢？我们拿什么东西去说服老百姓说你能干第二任呢？”搞了半天，最后呢，就问基于他的那个顾问布里辛斯基。布里辛斯基帮他想了办法，说啊，我想了个办法啊，什么办法呢？我们跟中共建交啊，说不定可以冲洗啊，怎么叫冲洗呢？就是现在情势已经非常坏了啊，对不对？奄奄一息了嘛，现在跟中共建交，说不定你的这个民望，你这个民意调查呢，声望可以抬高，然后能够竞选连任。卡特很高兴，好，那我们来试试看。中共的条件我刚刚说了，断交、废约、撤军三大条件摆在这里，那你干不干？卡特想一想，干。我还很少看到这么愚蠢的总统。坦白讲，台湾你怎么算呢？在你美国手上是一张大牌，前置中共一张大牌，你用这张牌才能前置中共，然后间接可以用中共去前置苏联。你得想清楚这事情，而不是说把这张牌整个丢掉之后，中共就真的倒过来帮你全心全力对对抗苏联，没有这种事情。所以你想清楚做的这张牌是不能随便丢的，因为最后你跟中共要要见真章的嘛。那卡特竟然说啊，为了我的竞选连任什么等等，为了一己之私呢，我说好，我先把这张牌放掉。中共也大吃一惊啊，中共想说这么苛刻条件你都会接受，那你是上当了啦，很简单啦。所以中共觉得说这个东西不得了，所以中共内部讲说那还有一个问题啊，那美国对台湾军事我们要要不要一并提出来呢？邓小平说：“不要，先拿建交再说，先把建交拿下来，然后有了这个大帽子，慢慢回去扣美国，量他插翅难逃。所以当时军售的问题没有提出来，就是断交、废约、撤军三大条件。好，你美国同意呢，那么我们就跟你建交了。好，那么卡特就宣布说要跟台湾断交，然后跟这个中共建交了，然后三大条件全部都都接受了，极大的影响了台湾的安全。”当时台湾呢，呃，已经退出联合国了。可当时我们真的是叫做风雨飘摇，说很多人当时逃出去了。台湾危险不说，卡特竞选连任失败，损人不利己。而这件事情呢，坦白说，对他竞选呢，不但没有好处，反而是扣分的。好，那现在对中共来说呢，捡了一大便宜。嗯，我空手套套白狼嘛。我什么东西都没有付出，然后平白就捡了一个美国的邦交，然后呢，把台湾再逼到墙角去，那这这个便宜我上哪去找？所以简单说，中共没有做任何的付出，甚至没有做任何的承诺，就算有点什么承诺，那东西事后是可以可可改变的。消息传传，美国国会大吃一惊，美国国会说你怎么糊涂成这个样子？但是国会里面有人说，跟中共建交不是坏事，不过这样子我们得保卫台湾，所以推出了《台湾关系法》嘛，《台湾 Relations Act》（TRA）， 那到今天为止还生效。所以美国后来讲说啊，《台湾关系法》稳定了台湾海峡几十年，怎么的？是，那是因为你前面犯的错误嘛，你后面去亡羊补牢把它弄出来的。呃，这么说吧，这个。卡特还真的是美国历史上比较少见的糊涂的总统，送了这么大张牌出去，而自己还没有什么感觉，这才真是奇怪的事情。就讲没有感觉，简单说，他也没有换到什么东西。最终的,的我们看的结果到目前走来，我讲大家看得很清楚。那当然啊，大家就很好奇说，嗯，有了前面的两份公报，然后到一九八二，雷根，雷根对老一辈像我这年纪的人，刚好是在看美国总统的时候，开始在关心国际政治，嗯，非常呃熟的，尤其他。他又是演员出身，很帅气，穿衣服都很啪里啪里这样子哦。所以，一九八二年，雷根又签了八一七公报。那这份公报就。有有有开始这个把前面痛定思痛，或者重新再盘算美国的利益，然后定了一个比较好的内容吗？没有哎，没有。就讲起来很很吊诡，他说起来。因为那个时候，一一九七九年不是美国跟中共建交了吗？然后这个后来就竞选了，卡特就选输了，雷根上来了。
，雷根当时呢念兹在兹，就怎么样平衡苏联的压力？我们前面不是讲说苏联的这个军备竞赛啦，这个姿态越来越强啊，全球扩张啦，在这边打仗那边打仗啦，然后又在这个打了阿富汗战争，又打了安哥拉啦，然后又在什么地方又又扩军啦，还有什么又又又这个全球演习，所以搞到美国压力非常大，那么大家都非常苦恼，说怎么平衡苏联的压力？雷根就在这氛围下面去当选的，所以雷根非常反共，大家都知道。可是雷根呢，反苏共远远大于反中共。他不是不反中共，他反中共，但他说苏共的压力太大，迫在眉睫，所以必须解决苏共。那既然苏共压力远远大于中共，那中共那边我们可以放松一点点。好，所以苏联全球扩张，然后美国担心雷根处心积虑想要对付这个中共，呃，想要对付苏共，这个情况呢被中共摸透了。中共非常厉害，中共当时主政是邓小平，嗯，他把雷根情况完全摸透之后呢，他说那这样子，我们得利用这个事情，怎么利用这个事情呢？邓小平刚上来之后呢，不是跟华国锋的斗争吗？华邓小平推出，华国锋推出口号是我们搞这个南斯拉夫经验，搞这个大工业。邓小平的想法是我们搞农业，搞搞轻工业，搞民生工业。嗯，所以这是两条路线啊。那当然细节很多，我就不详细讲了。但邓小平讲说，如果我们真的要回去改革开放了，我们要推改革开放了，改革开放需要一个和平的、安静、安宁的国际环境。如果跟美国、跟苏联搞得那么紧张的话，那我们是没法进行经济建设的。所以我们要有和平的国际环境，要有和平的国际环境呢，我得跟苏联改善关系。嗯，所以邓小平就发出讯号，跟苏联呢开始眉来眼去，然后双方开始就边界的这个问题呢开始谈。邓小平这招非常厉害。一方真是一石多鸟，一方面呢，我跟苏联在谈改善关系，那么要准备降低敌意。苏联也看明白，我准备降低敌意了，所以苏联也慢慢降低他敌意。然后呢，我这个动作做下之后，看在美国眼里面，眼里面美国担心了，美国担心说苏联对我威胁很大，你中共跑去跟苏联降低敌意，那你对我的帮助不就变小了吗？所以美国开始担心说中共会不会倒过去。然后邓小平呢，充分利用了雷根这种担心。做出姿态，实时的对这个苏联呢示好，示好，示好。然后雷根底下有人就开始看不清楚了啊，说会有问题等等。当时我就说不是这样子，我说邓小平完了是快乐第三人称策略，他就两边倒来倒去，他不会真倒过去，因为苏联对他威胁是真实的，他不会真的倒过去。可是美国那边没有想通，他们觉得说会倒过去。就是说服了雷根，雷根一担心之下呢，就上当了。那怎么上当呢？中共说：“那要你希望我不倒过去，对不对？可以啊，换呢？拿东西来换呢？拿什么来换呢？拿军售，对台军售。上次我们建交公报讲了断交、废约、撤军，就你继续搞了个台湾关系法，对对台湾军售。”那这像什么话呢？我对你阿拉斯加军售可以吗？我对你夏威夷军售可以吗？那你对我台湾军售，那怎么可以说不通？所以我们得签个公报，雷根没办法签了，签了八一七公报。所以八一七公报上面你去看文字啊，他讲得很清楚，他说美国对台军售呢最终会停止，那么从现在开始要减少，怎么减呢？从值跟量两方面都维持在中美建交之后的水平，也就一九七九到一九八二水平，不会超过那个。那比方说，中共如果将来军力继续上升的话，美国也保持这种军售水平，那台湾就要远远落后了。所以雷根当时没有细想，他们当时真的想说啊，被这个被中共蒙到了。消息传出来呢，国会里面也头脑清楚，想通了。所以几个人连番连番累次的去见雷根，然后跟他讲出清楚，终于厉害，说你出卖台湾了。雷根本来还嘴硬，后来最后讲到最后呢，终于想通了。那怎么办呢？亡羊补牢。怎么样亡羊补牢呢？就写了一个这个六大保证，是这个就现在大家很熟的。这六大保证写出来之后呢，也透过李杰明呢传达给我们。那我们知道有这六大保证，那简单说就是。公报是签了，但是呢，他对台湾的军售什么等等呢，那不会跟这个中共商量。但是公报上的文字跟值跟量的文字呢，没有改动、嗯。那后来为什么改动呢？第一，天安门事变。天安门事变爆发之后呢，美国有理由说，那
，你对你的老百姓都这个样子，那你对台湾将来也不见得会更好。所以这个我们得考虑。我们以前说过的话，然后更。更致命的一集就是，当时我们不是几乎走投无路了吗？所以我们到处找找找，最后找到法国，跟法国谈妥了幻象飞机，去买战幻象战机。好了，我们跟法国买幻象战机的消息一传出来，国际这华人不说呢，最华人什么呢？美国的军售商，美国的这个军火公司，道格拉斯跟波音都讲说，我有很好的战机可以卖给台湾的。那现在你看这订单呢被法国拿走了。都是你们这个政府搞的，那所以怎么办呢？你想办法卖，跟台湾讲讲，我们要卖飞机给他。所以台湾一手拿到了法国飞机，一手呢跟美国谈 F 十六，那就这样来的。所以当美国真正卖了 F 十六给我们的时候，实质上这个八一七公榜呢被架空了。所以中共现在呢耿耿于怀。这当然啊，如果呃大家了解明老师刚刚提到三份公报的这些脉络，你会看到中共还是比较厉害，好像要的比较多。美国嗯自诩这个还是一个强权，不过就这个从历任总统做这个呃公报的这三任的这些总统，看起来显然在许多判断上，从我们现在的角度来看是有不足的。那难道拜登想要证明他比他们更清醒吗？所以要来签第四份公报来扳回一城吗？呃，所以我就问一个问题，你说前三份公报啊，第一份公报，你从美国角度来看哈，我就不从中国角度来看。从美国角度来看，第一份公报，你希望跟中共关系正常化，然后用简单话说，就拉拢中共来对抗苏联啊。虽然里面细节很复杂，好，这第一个想法。第二想法是卡特出于私心，那想要说这个呃竞选竞选连任竞选连任。那第三个就是雷根担心担心这个苏联的压力，所以要进一步拉拢中共。但三份公报你看到就是，其实美国所得甚少啊，嗯，中共得到很多啊。你美国现在还没有想通，那现在我就要问的问题，就像我刚才一开头我就问我说，好，先第四份公报，那你美国想要什么呢？嗯，你这份公报你要有你要达到的目标，你想要什么呢？你说清楚啊。你认为中共现在能给你什么？他现在还不能给的呢，必须要靠公报来给呢。中共要什么？我们很清楚啊。第一，明确停止军售嘛，刚刚不是说了吗？然后停止美台的官方来往，然后再来就是你停止要帮助台湾重回国际社会，这三件事情是我担心的，所以我要这东西。那么更具体来说，就是，接下来就是什么？废你的台湾关系法嘛。就是我真正要的东西，然后呢，让台湾呢真的彻底孤立无援，最后呢，我能够并吞台湾。好，那现在你美国要什么？你美国能跟中共要什么？这第一点。第二，你跟中共要的东西，就算要求了，中共能落实吗？嗯。呃，中共跟英国签了呃五十年不变的这个中英联合声明，说香港五十年不变。好。二十三年就变了，不到一半。你说、啊、那个太久了，那个而且是跟英国签了不算数。哎，中共不是前两年才跟你签了这个贸易协定吗？嗯，他现在落实多少？是有武汉肺炎的困难，有各种各样的困难。除了那个之外，他有真的落实吗？有，有跟你多买一些粮食什么的。为什么？因为他有这需要。反过来说，当他没有需要的时候，他还会跟你落实这个贸易协定吗？他不是处心积虑想要修改贸易协定吗？所以说了半天，你觉得你能跟中国要些什么东西呢？坦白说，我现在看不出来。我看得见美国现在在这第四公报能跟中共要什么，除了对中共让步之外。嗯，这个当然让我们很担忧啊。这也是我觉得今天做这个题目，在谈到美中有可能的第四份公报，我觉得台湾人真的必须要好好去关注，因为现在国内的很多的不管是什么公投开始延伸未来的选举，呃，罢免啦，或者补选，或者接下来呃九合一的现实上选举，嗯，我很怕台湾没有好好的去注意到啊，在美中国际发展的这些部分，那就透过节目当中好好来提醒大家。所以老师看到这样的一个发展，会有什么样的？一些总结给大家的建议嘛，大概几点嘛。第一就是这个，这第四公报签出来之后呢，最起码就一定可以帮习近平连任了，是毫无疑问的了。嗯。第二就大家得看清楚哈，尤其美国得看清楚，这中共的神经战，就比看谁大胆，比谁的神经大条。用我们国际关系术语来说，叫战争边缘策略。嗯，我在台湾搞战争边缘策略，然后你觉得压力很大，就你训我签个公文，训我说我不去打台湾，我承诺了，你会相信吗？好，那这第二点
。第三点，我们现在把那个乌克兰事情这个拉进来。国际事件不是孤立的，也不是单一的，国际事件是互相联动的。中共在这边威逼台海的时候，俄罗斯在那威逼乌克兰，你美国怎么办？所以我们很早讲过，我说美国面临恶跟中的情况是面临一个犄角之势，你美国得想清楚，我要怎么办？是，我讲过，我说乌克兰丢掉，美国会难看会痛，但不会死；但台湾若丢掉的话，台美国呢会难看会痛，可能会死。台湾自己当然要小心，要大声要大声提醒美国，但美国得想清楚，你不用丢掉台湾，你光是签下第四公报，在台湾问题上面对中共做了一点让步，你声名扫地，你会全线溃败，你的溃败呢会远远严严重过阿富汗撤军之败。所以这件事情呢，我们台湾的人呢，跟全球华人呢，真得同大声疾呼，提醒美国说，千万不可以犯第四次错误。嗯，这非常重要，所以谢谢明老师针对呃美中未来有可能的第四份公报，在今天节目当中很完整的啊，把它做了一个分析。如果你认为这是一个严肃、严重、重要的议题，当然欢迎把这把这一集的节目分享给更多关注的朋友。我觉得真的是需要让更多人能理解啊。甚至我知道我们很多的观众也很支持，甚至啊，透过我们这些翻译的一些软体，有一些英文的，甚至想分享给特别是美国的朋友，重要有影响的朋友，让。他们了解，呃，真的不要再做第四次的，我们认为真的是不理想的这样的选择。最终，我想对于美国、对于台湾来说，都不会是一个最好的一个状况。那再次感谢明居正老师，谢谢，也感谢大家的收看。那也请大家持续来支持我们正经最前线，无马看中国。谢谢大家。今最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张荣林。再次感谢大家收看我们的节目。最近大概有一件很大家关注的事情是，美国召开了所谓的民主峰会哦。小时候我们都记得也谈到了这个，哇，这个一二三自由日，然后我们很多的所谓民主同盟的聚集哦。大家很好奇哦，这个峰会到底后续会有什么样的一些延伸哦？那这次过程当中，嗯，中国跟俄罗斯没有被邀请哦，俄罗斯可能也很闷哦，觉得说，嗯，我们明明已经。唾弃了共产主义，我们开始实施了选举啊，嗯，怎么没有被邀请？而中国呢，嗯，大家都说中国当然不能称民主国家，不过呢，他们可是为这件事情非常的生气，甚至发表了一份中国的民主啊，来告诉大家说，我们只是中国式的民主，我们是有我们自己特色的民主。我们的民主甚至是超越西方的民主，我们是全过程的民主。从这部分要告诉大家，哎，民主不是你说了算。他们想夺回这个对“民主”这两个字的诠释权哦。嗯，到底这个中国式的民主是怎么样的民主？我们今天就好好来解析一下。那我们开心邀请到我们啊，《北京之春》杂志的荣誉主编胡平啊老师哦，胡平老师你好，你好，听众观众朋友好。是我们谢谢老师哦，因为啊，谈到这个中共在提到所谓的民主，这蛮有趣的哦。刚好在这一次的这个习近平所发表的这些内容，我觉得是可以值得拉来参考。因为他说中国是当之无愧的这个民主国家，它里面在这个中共中央人大的工作会议上强调说啊，当然啦，民主还是一个所谓的全人类的一个价值。他谈到习近平是有意来完善中国一个所谓的全过程民主的一个啊很重要的一个部分。他认为他该跟西方。啊，事实上也可以来抢得这个所谓对民主解释的话语权哦。这个当然谈到最后，大家就会觉得有点混乱了。到底什么叫做是一个叫做全过程的民主？嗯，胡老师，您怎么看到他当初这样子说法？嗯、你有什么样的一个想法呢？确实，就像你刚才谈到的，中共官员自称中国是当之无愧的民主国家，这简直是个笑话啊！尤其是在美国召开这个。世界性的民主峰会的时候，啊，你看中共，他又是发表中国民主白皮书，又是发表美国民主情况报告，呃，如此煞有介事，如此大张旗鼓，给人一种感觉，好像他是不是他真的觉得他是真民主，别人都是假民主呢？啊
。那么当然我们知道，其实中共长期以来一直都自我标榜为民主。那习近平也是早就讲过，中国是全过程民主，但是大家都知道那也不是真的啊。你现在用这种。大张旗鼓的方式讲出来，那只是这个成为世界上的一个笑话，嗯。那么这里呢，在我看来，他还不仅仅是在争夺民主的话语权，他根本就是指鹿为马。那我们谈到争夺话语权，那他总是指在某些问题上，呃，大家还有不同的见解，呃，比如说谈抗日战争，你到底是呃共产党是主导力量呢，还是国民党是主导力量？啊，那么这个有不同的版本，那么这个可以说是在争夺关于抗日战争的这个叙事的主动权或者话语权。可是你关于民主不民主，它不是这个问题，因为民主这个概念的它的意思是非常清楚的，所以我叫它叫指鹿为马。那赵高把一头鹿领到金殿上，硬说这个是马，那那并不是说呃赵高对马和鹿给出了不同的定义。那他就是，明明是个条头路，他就说你是是匹马，他就这么解释。嗯，那你现在这个民主同是同样的一个问题，你今天中国的现状，一党专制，领袖个人的独裁，那政府对这个民间对人民的控制深入到每个角落，你要说他是民主，那真是一点边都不沾啊！所以共产党他也未必不知道这一点，因此他就是要强迫大家啊接受他这种说法。强迫大家把路说成是马，嗯，那所以这么一来呢，我就就很就出现很多很有趣的效果，比如说我知道，呃，我有个朋友，他本来是想替共产党说好话的，他本来想说这个，呃，在人类几千年的历史上，民主制度也不过就是呃多种制度之一啊、呃，民主未必就是好的，那专制威权未必就是不好的。他说：“你看，现在中共的专制维权就搞得很好嘛，啊，那持这种论调的人呢还不少，包括一些西方学者，也包括台湾的药学学者也持这种论调啊。他们知道中共中国是不民主的，但是说呢，说中国这种不民主这种维权还做得很很不错，比你们民主还做得好。可是我的朋友就发现呢，他本来一心一意替中共说好话，可是在中共那儿反而通不过。”他把他的文章拿到中国国内去发表，那国国内不给他发表，那道理很简单。他说：“你居然说我们中国不是民主，居然说我们中国是专制是威权，那不行，你必须得说我们是全过程民主。”那这么一来，他想替他说好都都不行了。尽管中共他是希望大家，呃，都说他好话，包括海外的学者都说他好话，但是。他要求你必须按照他的方式去说好话，而第一条你就必须得承认，他这个不民主，这个反民主，反而是真的民主，反而是全过程的民主。这么一来呢，很多学者，他他他心里心里就过不去了。他可以认为以他的研究，可以认为你中国这个制度现在有很多优越性，但是你非要说他是民主，这个实在就是脱离常识了嘛，脱离政治学的一些基本概念了嘛。那我们人类能够互相交流。就在于我们能够听得懂对方的话啊，就说明我们大家有遵循共同的语法，遵循共同的逻辑。另外呢，也是在一些基本的词汇上，大家是同一个定义啊。那你说马就是马，路就是路，那什么是路，什么是马？这个是概念，它的定义，它的内涵是约定俗成的啊。你不能硬把路说成是马、啊。那么你现在中国这个确实不是民主，你不管喜欢他也好，不喜欢他也好，但是他确实不是民主的，这点是毫无疑问的。而你现在中国的做法呢，就是硬是要叫大家把一个不民主的说成是民主的，也就是硬要把路说成是马，这是他的一个最大的这么一个问题。嗯，那当然你说这种说法当然是个谎言，不过共产党那儿的谎言有好几种，他一般的谎言呢。就是希望别人信以为真，比如说他要说抗日战争是共产党领导的啊，这当然是谎言，因为事实上不是共产党领导的。但是呢，他希望别人信以为真，以为抗日战争真是共产党领导的。但是还有一类谎言，共产党的谎言，他的目的并不是要你们真的去相信。比如说，你看中国的宪法
，写的清清楚楚，有言论自由，有结社自由啊。那么他这个他是不是希望中国的人民真的相信，然后就真的去实行，真的去兑现呢？那他当然不希望。如果中国中国的人民真的拿着你宪法上写的言论自由、结社自由去实行、去兑现。那共产党日子就不好过了呀，所以他这里说这这这种谎言，他是另一种谎言，他并不要你当真的相信，而且他希望他要求你不要相信，但是呢，他同时又要求你必须在表面上表示你是相信的，就他是这么一种特殊的谎言，这种谎言其实我们生活中也不少见，比如说这个，你看俗话说的，什么挂羊头卖狗肉。现在共产党搞的这个就叫挂羊头卖狗肉，那我们知道，呃，他确实有这种情况呢。很多地方他有狗肉店，呃，卖呃以狗肉作为他的主要食品，嗯、呃，可是呢，他们都不挂狗肉的招牌，他们招牌都挂的是羊肉的招牌啊、呃。那你说这个店老板把他的狗肉店挂个羊肉的招牌，那什么意思呢？他是骗谁呢？他是不是要骗他自己呢？那当然不是骗他自己，他当然知道我我开的是狗肉店，不是羊肉店。那他是不是骗顾客呢？他也不是骗顾客，去他那儿的顾客都是冲着羊吃狗肉去的啊。那你说你骗谁呢？你为什么？既然是是个狗肉店，你也知道你是卖狗肉的，顾客也知道你是卖狗肉的，全体人都知道你是卖狗肉的，那你为什么还要挂个羊肉的招牌呢？你说你到底是在骗谁呢？你没有人可骗嘛？那你为什么还要挂个羊肉招牌？在这中间道理其实就很简单，就因为按照我们中国人的习俗呢，这个狗常常拿来骂人啊，因此吃狗肉呢就是一件很不体面、很不有雅观的事儿。那么当然有些人呢是把特别喜欢狗，把狗当成宠物，因此呢他们也觉得吃狗肉是一种特别野蛮的事儿、特别坏的事儿。也就是说，大家都认为吃狗肉是件不光彩的事儿，但是他们又喜欢吃狗肉，那怎么办呢？哎，他就挂个羊肉招牌在那儿。这么一来呢，店老板的面子上好看了。你要说你我是卖狗肉的，这说说这很丢人呢。那顾客他面子上也好过了。你说你去吃狗肉，那显得你特别野蛮。那我吃的我这我这是羊肉店，所以呢，这个羊肉招牌就起这么一个作用。它一方面使得店老板，另一方面也使得你顾客都面子上过得去，都不至于太难堪。那就拿共产党来说，他明明是搞的是专制，中国的人民也知道他搞的是专制。但是如果共产党，你能不能说，把你的专制就明明白白的写在宪法上，呃，写在发表在你的人民日报上，然后在你的什么 CCTV 上，整天讲我就是专制，我你中国人民就是没有这个权，什么权利都没有，你能不能这么讲呢？你不能这么讲，你这么讲就太丢人了，而且就显得你特别狰狞，特别可恶嘛。而且你这么讲呢，那老百姓也受不了。尽管很多老百姓实际上，呃。奴性十足啊，屈从于权势，但是呢，你话不能这么明的说嘛。你如果中国领导人通过中央电视台对全国人民说说你们全国人民，你们就是没有任何权利，就由我们来主宰你们的命运，那那这这个人是有自尊心的动物啊，他可以忍受很多不公正的事儿，但是你跟他挑明了，说是他就感到很屈辱，那他就受不了了嘛，所以他就必须说的很民主，我们是全国人的民主。但其实说的人、听的人都知道你是在撒谎，但需要这么一种谎言作为一种遮掩，一方面遮掩你这统治的那种狰狞恐怖啊，同时呢，另一方面呢，也遮掩民众的那种屈辱啊，它就起这么一个作用。嗯，所以这个话，他尽管这么讲，讲的这么震天响，但实际上他自己比谁都明白，中共政权自己很清楚，他搞的不是民主，他是。不是全过程的民主，而是全过程的不民主，全过程的反民主。而且他从心底里呢，他是蔑视民主的，敌视民主的。那么，如果他为什么还要打这个招牌？不过，这个从反面告诉我们，其实他也知道民主是好东西，专制是坏东西。你说自己搞专制，你是很不光彩的；你说你的政权是不是民主的，那是没有合法性的。也就是说，他跟骨子里，他也知道民主、自由、民主作为一种价值是得到普遍承认的，所以你在这个意义上讲呢，他倒是从反面揭示了中共统治者的他的发自内心的不自信，嗯。
这一点我觉得是我们应该从他这些说法中看出这个问题。是，我想胡平老师这个解析的非常的精彩，这个用这个狗肉店，我觉得嗯还蛮贴切的部分。不过好像听起来有个好处是，他们还有点羞耻之心哦，还会觉得这是不光彩的事情哦。而且刚刚提到的，呃，我觉得白皮书里面有一个很重要的重点，跟刚刚胡平老师提到的很，呃，我觉得就真的是硬核了，就是说他其实在白皮书里面有一定的分量，在批判所谓的民主啦。老实讲，我我们从来没有说过民主是完美，民主有民主的。缺陷，民主有非常多的问题，真的在台湾在实施民主过程当中都有。我们现在公投吵得非常的乱，最后大家都在背圈圈叉叉。哎，这个不是所有的事情都会有光谱，都会有一些面向。到底他的所谓的全过程的民主到底是什么东西？嗯，是不是请老师也可以跟我们分享呢？呃，这个问题很重要，就是确实我们值得这个一步一步的一个问题一个问题来这个剖析啊。那现在共产党有很多口号啊，呃，但是从他的口号本身，我们就能发现很多问题。比如说，现在又在提“党领导一切”啊，但是大家想，“党领导一切”，你说“党可以领导工业、领导农业、领导商业啊、领导文艺”，但是对党的批评和监督，能不能让党来领导呢？那显然，如果对党的批评监督都要由这个党自己来领导，那还叫什么批评监督呢？所以你一方面，你共产党你也承认，共产党要接受人民的批评监督，然后你又来个党领导一切，这自己自相矛盾嘛。嗯，还有，我们知道民主最基本的一个因素就是要言要有言论自由，那言论自由大家想，那顾名思义，那它一定是指的发表不同政见的自由。如果你说你这个国家有言言论自由，但是所有的言论必须得符合领导者的意图。那你还叫什么言论自由啊？那古今中外没有哪个社会不言论自由，全都是言论自由的。所以言论自由它一定意味着可以发表不同的政见，这是个最基本的东西啊。那过去呢，共产党控制言论自由呢，当然主要是通过呃，对于他认为所谓错误的反动的言论，就以种种罪名把你给抓起来。另外呢，他是控严密的控制媒体，在共产党统治底下，过去传统媒体的时代。所有的媒体都在共产党的掌控之中，因此任何人要发表一些东西呢，先要通过编辑他来审查，他认为你的说的话不符合党的意图，他就不让你发表。这就和传统的专制不一样。你看传统的专制，他也压制言论自由，但是传统的专制呢，在社会里头多少还允许老百姓自己办刊物，还允许老百姓自己出书，顶多呢你出了书，你办了刊物之后。他发现有问题了，他事后来追究，他不可能事先就给你预防。而共产党他之所以能够把控制言论做得特别彻底，就在于他垄断了所有的媒体。他不但可以事后追究你，而且他事先就可以预防你，让你根本没法出来。嗯，所以你就拿如果打个比方，你把这个以言论治罪，比作是杀人。那么传统社会的专制社会呢，它就是杀人，或者是呃杀婴儿，刚刚生出来就把你抓来杀了。而共产党搞的这套控制舆论呢，那它就是避孕，啊，它就是打胎，就还没等你出来就把你弄死掉了啊。这传共产党过去这么做的，可是后来呢，有了互联网，这就头疼了，因为互联网特别是自媒体，那特点就是呢，呃，你这个网民。可以不经过共产党编辑的审查，你自己就先发出来，而因为你发的特别多，他，他互联网的编辑，太忙也忙不过来，他不可能一个个的去审查，他顶多能够事后发现，哎，这个东西有有问题，赶快给你删除。但是呢，常常删除都删除都晚了，那事儿都已经传到处传开了，所以这对共产党就形成新的挑战。他过去那种避孕的做法、打胎的做法，在这儿就不灵了，因为他可以先生出来，那。他查不过来，所以习近平反复讲，他怎么样能不能很好的管理互联网，是考验我们的执政能力。他就因为这就是关心的言论自由，能不能像过去那样子去呃封的那么死。当然，他采取手段很简单呢。第一，他还是以言论治罪，他发表出来的东西，嗯，他认为是错的，是是坏的，他就以种种罪名，包括什么寻衅滋事这些口袋罪，把你抓起来。
。那别的人呢，因为看见有前车之鉴，就不敢说话了啊。另外呢，他通过他的大数据，呃，通过设置各种敏感词，所以使得有一些这个不合领导意图的一些言论啊，他一开始就给你屏蔽了，让你发不出来。但这样呢，他也还有一些漏网之鱼。你看前段时间。这个呃，中国的女子网球名将彭帅，那件事儿闹得沸沸扬扬，那就是因为彭帅他本来也是这个呃中国的一个一个这个体育明星啊，也在当局那儿从来不算什么异议人士、维权人士，所以他不是当局重点监监控的人，因此他发个东西别人不会很在意。另外，他那篇微博呢谈的提到了张高丽，而张高丽虽然过去官居政治局常委。呃，位置很高，但是过去一向比较低调，所以大概你想象呢，呃，共产党那网管那人员中间，没有把张高丽这三个字当成敏感词的啊，所以他那篇微博就出来了，出来了以后发现有问题了，赶快删掉，但是都已经在网上停留了二十分钟了，然后大家看到很很有意思，纷纷转发，纷纷转载，纷纷截屏，然后传的满世界都是，一直到今年，共产党搞得他不可收拾啊，所以这就说，呃。共产党他很注意，就是怎么样控制任何不利于他的言论，让你根本没有诉诸舆论的机会，让你没有得到没有任何得到广泛传播的机会，同时呢，还对所有敢于发表不同的意见的人呢，给予这个实行惩罚。啊，这是他控制的方式。那么这点显然是绝对的是和言论自由是正相反对的啊。另外，我们又谈到选举，因为民主谈民主，谈就离不开选举。那么选举大家都知道，它有这么好几个步骤。第一个步骤呢就是提名，然后第二个步骤呢就是互相竞争啊，第三个步骤呢就是投票啊。那么共产党他一方面，他不得不采取选举的形式，嗯，理论上讲，啊，中国共产党的各级官员啊。然后这个人民代表大会、各级人民代表大会、党的代表大会那些代表都是选出来的，嗯，但是呢，他就通过控制这三个环节，从提名到竞争到投票，他都加以控制。那么当然，在共产党历史上呢，也曾经出现过啊比较像样的机时候，那就是在七十年代年代末，四人帮刚刚打倒。那大家都是从文革那种就刚刚走出文革，痛定思痛，所以当时不管是民间乃至于党内，都相当有有这么一些人啊，主张中国应该自由民主。所以在那个时候，在一九七九年呢，中共的全国人大就通过了一个选举法啊。尽管这个选举法规定呢，它只是针对县一级和区一级的人民代表的选举，也就很。很低层、很基层的选举，嗯，但是呢，他确实就做了很多改革，比如说第一条提名，他就有改革。那过去共产党底下的选举，毛泽东时代的选举，那提名权完全在党组织手里啊，那老百姓自己是没有提名的权权利的。那么后来的改革了，新的选举法就规定了，除了共产党、共青团。呃，共产党的工会、呃，学生会、民主党派，也就是那花瓶党了。说他们有权提名之外呢，选民自己也可以提名，只要有三个人附议，就可以成为候选人。啊，另外呢，他还规定了这个竞争这这个环节，他也提到了，对吧？这个各个党团团体，包括选民自己，都可以采取各种方式宣传，包括。候选人可以自己宣传自己，这就等于是为互相的竞争就提供了一个空间。最后投票，他也规定的是，如果候选人人数太多，那么可以先通过预选啊，然后选出正式的候选人，按照得票多少确定正式候选人，然后再来正式候选人呃再投一次票，选出你们该选出的官员或者代表。那么，在一九八零年的时候呢，在中国很多地方，尤其是在高等院校，就展开了轰轰烈烈的这个自由竞选运动。当时我正在北大念书，那北京大学的这个竞选呢，就搞得格外火热。那北京大学学生选区，按说只有它分好几个选区，因为北大人很多嘛。北大再就把学生，就是本科生和研究生，单独算成一个选区。这个选区呢，有两个
区域人民代表的名额，但当时呢，就有二三十个学生、本科生、研究生，呃，出来宣布要竞选，啊，那么当时我也是出来参加竞选人之一，我得到了我们那个研究生班的同学的复议，也就成了正式候选人。然后呢，我们就可以用各种方方式，包括在校园校园里贴大字报，包括邮印传单，包括在大理，在大食堂、在大礼堂举行。辩论会、呃答辩会和选民的座谈等等等等，这么呃互相辩论，呃这个大家这个热火朝天了一个多月，然后就进入投票。由于参选的人太多，第一次投票就是预选，那么你两个代表中间就把得票最多的三个人作为正式候选人，然后再对对这三个人投票。那么当时呢，我就是在。第一次预选过程中，我是得票最多的。另外还有两个同学，我们就成为正式候选人。到正式投票的时候呢，那我的选票，呃，就也是第一，就超过了半数。因为当时中国规定奇怪了，这个别的地方都不这么规定的。他你当选，他规定他不是说票数多就当选，他是规定的必须你得的票数必须得超过选民的半数。不是说超过投票的半数，超过选民的半数。你大家都知道，按照这个规矩来，那你美国连总统都选不出来了。因为美国每次选总统，他投票的人，他都顶多一半啊。那当然中国是这么规定的，所以当时我是，我只有我一个人的得票超过了选民的半数，所以我就成了人民代表了。另外第二名的同学呢，就是王军涛啊，也是很也是很重要的一个民运人士啊，他就差几十票，结果就没就没选上去。但那次整个选举过程来看呢，应该说是可以说是中共建政以来最民主的一次，因为提名，啊，候选人我们可以自己提名，而在这个竞争这个过程选举过程中间，我们可以各种方式方式呃表达我们自己的理念和不同人辩论等等，然后最后表决的那个投票的时候呢，也是完全是民主的投票，可是这些做法呢，后来中国都改变了。你看到，尤其是现在，尤其是习近平上台以来，就拿第一关提名来说，现在提名，你看刚刚通过的六中全会通过的那个决议，它里头有一条写的很清楚，就是不准搞海推海选，啊，呃，那个各个代表，嗯，要强化党组织的把关作用，这是什么意思呢？那就是说，以后各级选举。一律排除各种形式的独立候选人，谁可以成为独正式候选人，必须经过党组织的核准。那大家可以想象，你这么一来还有什么选举呢？你推出你决定的候选人都是党喜欢的人啊，那有不同看法的人就一开始将连候选人的正式候选人的资格都被排除掉了。那我们我们也看到，就在不久之前吧，因为北京又中国又在开始向进行选举了。那北京也好啊，重庆也好，有些地方就出现了一些独立候选人啊。他们还没出来两天呢，那警察就找上门了，就把他们关关闭起来，结果使得他们根本不可能参加竞选的过程。这就是第一关，竞提名就给你卡住了。第二关呢，你这个竞争，那现在管管的更紧了，你根本不可能进行任何竞竞争，你根本。候选人没有机会表达你自己的政治见解，更不可能互相辩论。还有第三条投票，按理说你把提名也控制住了，竞争也给取消了，那投票就不是问题了。可是投票它也管得非常紧，知吧？那这个紧到什么程度呢？紧到一般人都很难想象的程度嗯，还不要说别的会，就因为中国的选举。投票最重要的莫过于党代会，我们知道党是在中国党是比人大权力大多了啊，所以你开几届人大啊，选这个选那个都不重要，最重要的是党代会，选谁当总书记，选谁进政治局常委，这是特别重要的。那共产党他是怎么这个，他是怎么样选举的呢？其实官方媒体自己都说得很清楚啊，官方媒体在报道十九大的时候就说了。因为你这个呃，要有几千个、两三千个代表，首先第一要从你们中间选出过两百多个中央委员，那选了中央委员之后呢，再由中央委员会他们选出政治局的人员，然后再由政治局人员选出总书记
，也就是第一关是最重要的，要由全体与会的党代表，你们选出中央委员会的成员，这是最重要的一步。那么现在过去毛时代是整个选举，比如说你要选两百个中央委员，他主席团给你的名单就是两百个人。那废话，那当然，那两百当然到时候全部都选上了，现在的等额，那是很这说话本身就很滑稽嘛，就都等额了，还叫什么选举呀、啊？那选举一定得有多余，有有成有多的才有可选的嘛。所以后来共产党也知道这么太荒唐了，所以在一九八七年中共十三大上，就进行改革，就开始实行差额选举啊，但差额差的很少，比如说要选满两百个中央委员吧。他顶多他给出的正式名单，也就是两百一十个人或者两百二十个人，呃，也就差额非常少。嗯，但是就这个样子，你的代表都是经过层层把关选出来的，但就这样子还是出了问题，出了大问题。就在一九八七年十三大上，爆出的大冷门是什么呢？就是当时有“左王”之称的，就是一个保守派的代表人物，叫邓丽群。他本来就是中央委员，还是中央书记的处的书记，也当了中央部长。嗯，这个人很有能力啊，在保守派中间很有人望。他当时是一心想进入政治局，想当政政治局常委，甚至想问鼎总书记啊，因为他得到相当一批保守派人的这个支持。可是出人意料的是呢，在选举中央委员会那次选举中，他就给落选了。他连中央委员都没当上，你中央委员没有当上，你就不可能成进入书记处了，你就更不可能进入政治局了，你就更不可能进入成总书记了。所以共产党那次给共产党震撼很大，他们发现，哎，哪怕是推第一步的这个中央委员的这个差额选举，都可能把他们这些大佬们、他们自己原先内政的人给淘汰下去，所以很紧张。他们在以后就做了很大一个改变。这个改变，你看新华社都有报道，在十八大、十九大，他们是怎么样选中央委员的？他是分两步选，他写的清清楚，分两步选。第一步是让各个代表团，就是按照省、按照市、按照自治区，比如北京市代表团、呃甘肃省代表团、呃这个内蒙古自治区代表团，你们分别开会，然后主席团给你们一个名单，比如要选两百个中央委员，给你两两百一十个人的名单。叫你们一个差额选举，然后选出来之后，经过大会集团主席团的酝酿讨论，他再拿出一份名单，交给大会再投一次票。这次拿出的名单呢，就是等额的名单，选两百个中央委员就是两百个人，没有没有那呃多的那十五个人了，让大家投票。那当然百花百中，自动当选。这个你稍微数一数，你觉得很奇怪，哎，你一个选举干嘛你要投两次票呢？如果你第一次你插个选举啊，你给大号给所有代表提供了两百一十五个人的名单，那你投票结果出来了，我们就把得票多的那两百个人算成当选不就完了吗？对不对呀、啊？那本来就这么回事，很简单嘛，那就选一次就够了。你为什么还选两次？他傲慢在什么地方呢？就是说。第一次投票的结果，中央大会主席团并不直接把他们接受，而他们在经过讨论，然后再拿出第二份名单，而第二份名单呢，他提出的正式候选人那两百个人中间呢，就可能把那些在第一次投票中落选的人给塞进去，就有可能把第一次投票中高高在上、名列前茅的人把你刷下来。因为你第一次代表投票呢，他写的解释很清楚，是各个代表团分别讨论、分别投票的。比如你是四川省代表团的人啊，你投了票，然后你投了票，你们团里投了票，然后投票之后马上就开票，宣布选举选举结果。你一看哦，你们这个团里张三是名列榜首，呃，然后李四呢是名落孙山。可是等到第二次投票，大会主席团拿出他们的名单，两百人。两百个候选人的名单，你一看很奇怪啊，没有张三的名字呀，李四的名字在在榜上，但是你觉得哦，也许是别的代表团人家选李四的人多
，别的代表团长选张三的人少，所以才成这个样子了啊。因为你每个代表团长你们互相不能通气啊。他这个选各个团的选举的结果，他又不公布，只有你们你们团选举当天告诉大家就算完了。所以你们每个代表你们没法独立去做统计。你就不知道后来大会主席团拿出的这个代表、这个候选的名单是不是经过了篡改，而中国他为什么加这一步呢？就是给他篡改提供机会嘛。如果他如果他看各个代表团拿出的名单一看，我做个加法一看，我本来想内定想提拔的某个人，居然名落孙山了，那我再赶快把那名字放在正式候选人中间去。反过来，某个我不喜欢的人反而名列榜首了。那我就把他名字拿下来，谁也不知道。你看，这些过程，他是写在新华社的文章上的、报道上的，一般人不注意。你一注意，你就会发现中间有蹊跷嘛，然后你知道他是这么搞的。所以你看，整个选举，这说明什么问题？第一，说明共产党他不是不懂，他很懂选举应该怎么进行，应该谁怎么样提名，应该怎么样竞争，应该怎么样投票。但是他在每一个步中步骤中间都做手脚，呃，采取一些公开的、发表成文字的东西，或者一些暗中的一些手法，实际这三个步骤都完全脱样，这个这个变形，完全走样，因此使得这个整个选举呢，变纯粹变成了你们大佬们的你们一场自编自导的戏剧，这就说明什么呢？说明第一，说明。中共不是不懂什么叫自由民主，他不是说他对自由民主跟我们有不同的概念、不同的理解，他他不是没他也没有不同的理解，他很懂，他完全懂，他知道该怎么办，但是呢，他就不能那么办，他就是种种手法呢，把他民主那些精髓、那些要点全部给你抽掉啊！所以我讲这个例子呢，我觉得他就很，这些都是有案可查的，所有都是有文件、有资料。官方发不同可以查的，你一看就看清楚了。这就说明了他的全过程民主啊，一一方面在形式上确实每一个过程他都有，全都有啊。但是呢，他在每一个过程中间，他都加进了不民主和反民主的因素。所以他这种全过程民主呢，实际上是全过程的不民主，全过程的反民主。是我刚刚胡斌老师讲了之后，尤其是这个过去哦，很多时候在做这个辩论的时候，这个有时候这个啊，中国跟台湾的民众在辩证，他们都会说，哎，我们也是民主国家，我们也有选举啊，嗯，从这部分来啊，来来阐释他们自己，基本上只是一个不同的民主制度。我想胡斌老师刚刚提了之后，嗯，应该可以让大家解析更清楚，还真的是中国式的一个民主哦，那。呃，我觉得当然，另外一个呃直白一点，就是这个是中国式的反民主哦。那谈到中国式的民主，嗯，我我觉得中国一直会认为他们很委屈啊，西方国家啊都不了解。事实上，呃，中国式的这些民主，中国式的这个啊特色的这个社会主义，他们认为是非常完美。他们老是在许多的文宣上很明确的感受到说，我们就是没有讲清楚，大家才误解我们。习近平在任内推出了这个所谓中国式的民主。呃，现在看起来，习近平有一点影子，他想跟随的这些毛泽东。当然了，他的心甚至认为他比毛泽东可能还更有历史的一些定位哦。所以，老师从这个延伸这样子来看，是不是这一次特别在谈这个有有一些背后的一些目的？他们到底这个过去这两份，或者在都在谈民主这部分，他的策略到底可能会是什么呢？嗯，你刚才提到毛泽东的一段讲话，说我们相信着并且实行着民主。这段话是他一九四四年讲的，呃，也就是中共在野的时候讲的。那么就是国内有个学者叫孝曙，他编辑了一本书，啊，名字叫《历史的先声》，其中就是就是先后的先，声音的声。嗯，他这本书里呢，收录了中共从一九四零年到一九四六年，也就是所谓这个中共在野的时候。啊，他的中共的媒体，呃，《解放日报》《新华日报》，以及中共的领袖毛泽东、刘少奇他们的讲话和文章，一共九十来篇啊。这个内容呢，都是反对国民党一党专制，都是要求保障人权，都是要求主张自由民主啊。而这些文章呢，不但大力鼓吹民主，而且他们谈的民主呢，呃，那就是谈的和西方式民主没有区别啊。他那些文章里头还。
，常常引用林肯的话呀，引用这个杰弗逊的话呀，啊，而且把有些文章还直截了当的把英国和美国作为民主的典范，啊，那么这些文章，因为是出自共产党自己之手，出自于共产党领袖之手，所以你后来拿出来看。那大家都有一种受上受当这个上骗受当的这个这个受骗上当的感觉，觉得当初你共产党骗了我们啊。那因此后来他这本书，呃，是本世纪初出的，呃，没出两年，中宣部就给他查封了。那感觉就是好像就像一个负心汉，让人家拿出他早先讲的那种山盟山盟海誓，呃，他恼羞成怒就给你封封了。那这个说明很有意思的问题，就是共产党在在野的时候，民主的调子唱得很高。而且要反对一国民党一党专制，调子也唱得很高。但是很有些热血青年就信了这套话，就跟了共产党了。等了共产党掌权之后呢，发现满不是那么回事共产党搞的专制比国民党厉害多了啊。那么这就是中间呢，当然牵涉到很多问题。当然这里头是共产党是欺骗，这是毫无疑问的。不过这里头呢，他。不是简单的欺骗，它比简单欺骗要要要麻烦一些，要要复复杂一些。因为共产党他有个理论呢，他说就是毛泽东的讲的嘛，就是我们革命有个要分阶段，我们的纲纲领呢有最低纲领和最高纲领，我们有个先做什么后做什么，啊，那比如说他认为现在我们第一阶段，我们是要搞新民主主义革命。那么在农村上来，农村农业来讲呢，那就要实行打倒地主，把土地分给农民，实行实现耕者有其田啊。这一颗呃，国民党啊和孙中山提的似乎都一样，啊，所以直到共产党掌权之后，也搞了所谓土改，也把土地分给了农民。但是大家发现，第二天，他要把刚刚分给农民土地又要回来了，又搞起集体合作化来了。那你说共产党怎么出尔反尔变脸了呢？那共产党说我没有变来呢，我原来就讲过呀，我是两个阶段的，我第一个阶段是新民主主义，第二个阶段就是社会主义，社会主义就要走农农业农民就要走集体化道路，所以昨天我把土地分给大家，耕者有其田，那是在新民主主义，现在我们要升级了，我们要进入社会主义革命了，那么我们就要搞集体化了，所以土地大家又得收回来，哎，他说的头头是道。因为他先先就告诉你了，我这两个阶段，呃，所以很多人没有注意到这一点呢，呃，就被头一个阶段所吸引了。结果共产党上台之后，马上就搞起第另外一套，你还拿他没话可说啊。另外还有一点不一样的呢，就共产党的讲话，他从来有两套语言，啊，一套语言是呃对内的，是高度意识形态化，都是用这些的共产主义的意识形态的话语，另外一套呢是对外的。是统战的语言啊，第一套语言是宣传部的语言，第二套语言呢是统战部的语言，第二套语言呢，他说给外人听的，说给他，他的直接的控制力量达不到的那些地方的人听的，所以他尽他尽量少用他们共产党那套话语，尽量用你的话语或者看上去跟你差不多的话语，让你去呃相信他啊，这一套，所以他统战他，也就是他其实很多话像。校署编的这本《历史的先生》，收集了九十几篇文章，其中大力大力赞扬民主，大力赞扬自由民主，还是大力赞扬英美的英美式的自由民主。这一套话，他不是说给共产党自己听的，他是说给你国统区人听的。他是统战的语言，你一查你就发现，就是我们刚才说的这本书《历史的先生》，其中收录了九十几篇文章，其中只有十篇文章。是出自于当时共产党在延安地区办的那份《解放日报》，其中七十几篇文章是出自共产党在国统区办的《新华日报》，也就是《新华日报》和《解放日报》都是共产党的报纸，但是《解放日报》是给他们延安地区的人，给他们自己人看的，《新华》《新华日报》呢是办在国统区，上是你国统区的老百姓看的，所以他跟你说两说是说的两套话。你光看他在国总区说的那些话，《新华日报》说的这些话，好像还挺开明的，好像他们和英国式、美国式的民主没有区别。但是你要去看他在延安地区说的那套话，那就是另外一套话了。那很多人不注意这一点，就会头一种所迷惑。那么这么一来呢，等到后来
，你成了他的控制范围之内了，你发现他就对你进入另外一套话语了，那被说你就悔之晚矣。呃，那么但这里呢，他有一个问题，就是现在共产党，嗯，本来经过毛时代，尤其是经过文化革命啊、呃，那这个是可以说把那种专制的、集权的，是推向了极端。以至于使得当时中国人，不管任何阶层的人都深受其害，包括你共产党的老革命、老干部啊、哦。那么，中国共产党那老干部、那些官员、高级官员们，他们在所谓解放后吃的苦、受的罪，远远超过他们在革命战争时代啊。也就是他们在革命打仗的时候，在野的时候，还没坐那么多牢，还没挨那么多批斗呢。等到自己坐了江山了，反而成了阶下囚，反而死于非命啊！所以他们在中间呢也痛定思痛。所以在文革之后，我们看到呢是朝野上下都有一种强强大的冲动，要求进行这个政治改革，要求自由化民主化啊！那一直到那么这种呼声，一直到八九年的民运就到达高峰。那可惜呢，八九民运功亏一篑。那六死屠杀，又使得重新强化了共产党的这个专制的权利啊。那么到了现在，那共产党他对过去的有些做法有了很大改变啊。他知道有些做法是错的，他也改。但是呢，在加强共产党一党专制这一点，他就坚决不改啊，就成就成了目前我们看到的这种状态。那么，因此呢，也如果说在早先在毛时代，中共内部还有些人真的相信共产主义那套理论。真的相信他们搞的是另外一种民主，是比你西方的民主更民主的民主。那么可以说，经历了文革，经历了六四，中共党内没有一个人在信这一套，他们都知道他们说那套就是谎言啊。所以这时候呢，又出现两种不同的话语呢，就是共产党官员啊，这个公开讲的，那就是官话，看起来冠冕堂皇，或者至少是呢，呃，写的就是官官腔。官腔官调嘛，你不知道在在说什么，嗯，读不出名堂来。另外，少数有些他们内部讲的话，一些私房话，私房话就把话说得很白了，意思就是很清楚了。比如在八十年代初，大家知道，呃，那由于吸取文革的教训，呃，朝野内部上下都有要求，呃，这个言论自由、出版自由。当时很多人就提出要制定出版法，嗯，要制定出版法。但当时的陈云。在内部讲话中，就明确的说否定了，不要出搞出版法。他说，当初我们就是利用国民党的出版法和国民党做合法斗争，现在我们绝不让别人也跟我们搞合法斗争。所以这告诉我们什么呢？当年共产党整天在反国民党的一党专制，要在国民党头上争取自由、争取民主。其实那个时候，他们共产党头头们。他们心里打的就是另外一个算盘了，他们就觉得你共产党挺国民党，你很笨嘛，你怎么作茧自缚啊？你搞了个出版法，你还自真的把你自己手上都捆起来了，你不敢胡不敢乱来，嗯，反而给我们提供了机会，可以合法的反对你。那等哪一天我们赢了，那我们才不像你那么傻呢，我们根本就不来这一套。所以那他陈云亮就表示这么个意思了，就你看到了后来我们知道六次之后啊。这个陈云还有个内部一个讲话，这个外头都传得很广，就是说，呃，还是要让自己的孩子接班，他们至少不会挖我们的祖坟。这个话大家传的，大家都有确实有这么讲话。但这个话他当然不能公开发表在《人民日报》上啊，不能发表在这个中央电视台上啊。你这个发表你太丑恶了，你怎么能这么说呢？啊、呃，但是他就这个，他们也也就是今天的中共是这么个状况，啊、呃，他们。没有早期一些共产党人还有的那种比较天真的、比较幼稚的，但是比较理想主义的那些东西了。他们完全变得是玩世不恭，他们很清楚他们做的是什么，他们很清楚他们做的就是专制，就是维权，就是维护他们自己的这个这个专制的统治啊。但是呢，他们表面上还不得不借助一些呃冠冕堂皇的一些词语。包括借助于民主的这个词语，这就是这次在美国召开民主峰会这个时时候，他为什么要那么大张旗鼓的讲民主，还讲自己全国成民主啊？那实际上他们自己内心是完全不相信这个东西啊。所以这里头，其实，在这个正好体现中共绝不像他自己所标榜的，有什么理论自信、道路自信，他完全没有理论自信，完全没有这个这个。
呃，道路自信啊，他非常清楚哪些理念、哪些价值是正确的，哪些是错误的啊。他们，所以这也是这个所有共产国家为什么最后都会发生转型，就是因为你一个人也好，一个政党也好，你不能老是这么口是心非，老是说一套做一套，老是你在内心深处都知道你做的那套是错的，是坏的啊，你不能老那么搞下去的。你这个人不可能一个政党，他不可能长期的陷入这种精神分裂，陷入陷入自己这个呃阴一套阳一套这种这种处境之中啊。所以这就是从当年八十年代九十年代，苏东坡啊，中国的民主运动啊，都谈到要什么讲真话，讲实话，生活在真实中，要这个要在政治生活中建立起这个最起码的道德准则，都是指的这一点，就是要呃、啊、去除掉这种连。自欺欺人都谈不上了，就像我刚才挂羊头卖卖狗肉，你连自欺欺人都谈不上吧？就是要去到这么一种谎言，所以我觉得我们从一方面现在一方面要看清楚中共它的专制的本质，以它借用哪些这个呃哪些方式啊，来为自己的这种统治做辩护，同时我们要由此来看到中国的那种内在的虚弱。只有把这两点都看得很清楚，我想我们才能对中国的情况有个更完整的把握，也才才能对它今后的走向有个更准确的判断。嗯，是，我是想胡平老师刚刚讲清楚，我觉得这也是他们策略上，要不他们就是说谎的人，当然没什么策略了，就说谎就对，不然哪有他要不就捍卫他自己的原来的共产社会主义的价值、威权的好处，突然他又觉得谈到以人民做主的民主，这字太美了，他也很难跟他的民众说没有，不是你们做主，是以中国共产党来做主。跟你说他有没有说嘛？有啊，他就说就是以党领政，就是相信党的领导，又都这么说，但很可惜。中国人民基本上你没有做主，因为你没得选择。就对他们来讲啊，他们用各种方式来做一些控制哦。这我想真的大家应该要看清啊。所以我觉得今天很感谢我们《北京之春》杂志的荣誉主编哦，胡平老师。我想啊，透过这一集，应该可以大家可以理解哦。当你如果你今天要变成不同的体制，就光明正大来走，但这种挂羊头卖狗肉的这种解读方式。如果中国的民众还看不懂，如果还有人要为这样的政权来辩护，我觉得那真的是一个非常耻辱的事情哦。那今天就再次感谢啊，胡平老师哦。但我们希望未来有机会可以再邀请老师来跟我们做更多的一些分享啊、呃。再次感谢老师，谢谢。